zapraszamy Państwa na wystawę Krzycząc Polska. Niepodległa 1918. W zbiorowej pamięci Polaków obraz dramatycznych wydarzeń, w których w wyniku Polska odzyskała niepodległość, jest niewyraźny, zatarty, w najlepszym razie zbudowany z wyobrażeń powstałych w kręgu sztuki legionowej. Dlatego naszą intencją jest przybliżenie tego chaotycznego, nieoczywistego i bolesnego okresu poprzez powstałe w tamtym czasie, a także nieco później, dzieła sztuki. Wystawa ma przenosić współczesnego widza w te burzliwe czasy i pokazać, że do momentu listopada 18 roku tak na dobrą sprawę nie było wiadomo, co będzie, jaka ta Polska będzie, czy w ogóle będzie. I dzieła sztuki no, doskonale oddają te bardzo zmienne, rozbieżne, dramatycznie rozbieżne nastroje. Na tym bardzo mi zależało, żeby pokazać ten okres w sposób nieszablonowy, nie tylko jako moment tryumfu, zwycięstwa, ale również znoju, niepewności, chaosu i ogroma nieszczęść, które towarzyszyły temu bolesnemu procesowi wykuwania niepodległości. Ciągle, jeżeli mówimy o historii, zapominamy o emocjach. Ciągle odbieramy historię przez pryzmat pożółkłych kartek. I teraz po to jest ta wystawa, jest tak skonstruowana, są takie niesamowite prace, które aż krzyczą faktycznie e, o Polsce. To, co mnie frapuje w tym temacie po stu latach, to to, jak udało się tak podzielonych Polaków, tak bardzo różnych, tak bardzo już innojęzycznych czasami, jak znowu ich zszyto jakby w jeden kraj. Ich wszystkie wierzenia, ich sztukę, ich pogubienie też. I to, co jest absolutnym fenomenem tej, tej wystawy i drodzy Państwo, to specjalnie mówię do, tutaj do Was, do e, obiektywu, e, to nie jest tylko i wyłącznie wystawa e, historyczna, jak co niektórym mogłoby się wydawać. To jest fantastyczna wystawa sztuki. Na wystawie prezentowanych jest wiele obrazów, które nie są pokazywane na co dzień. Kilkanaście z nich trafiło do pracowni konserwacji malarstwa na płótnie. Są to obrazy, które nie były pokazywane od kilkudziesięciu lat. Przechowywane były w magazynie, w tekach, zwinięte na wałkach. Największym wyzwaniem konserwatorskim był obraz Jana Rębowskiego Uchodźcy, czy też Krucjata Dziecięca, jak brzmi napis na odwrociu. Zanim obraz trafił do naszego muzeum, został w wadliwy sposób nawinięty na wałek. Nasza praca polegała na tym, żeby przede wszystkim po podklejeniu bardzo licznych odspojeń obraz rozprostować, rozciągnąć. Kolejnym etapem trudnym były bardzo rozległe wykruszenia. Należało je wypełnić kitem, no a potem sam retusz to nie ukrywam już sama przyjemność. Udało nam się przywrócić obraz do dawnej świetności. Ta wystawa bardzo dużo pokaże nam jako wspaniała wystawa sztuki, ale bardzo dużo opowie nam e, o nas, o naszych bliskich w przeszłości, teraz i w przyszłości. Warto tutaj przejść, żeby zobaczyć i poznać historię sztuki, która opowiada o naszej najnowszej historii. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczyłam. To była fantastyczna, wspaniała lekcja patriotyzmu. Jestem dzisiaj tutaj ze swoją córką i myślę, że dla niej to też jest w jakimś sensie lekcja, być może pierwsza taka lekcja dość poważnej historii. Ogólnie jesteśmy zachwycone jakby całym wydźwiękiem wystawy. Rola muzeum w tym tkwi, żeby jakby uświadamiać, żeby pokazywać to od tej pięknej strony. W pierwszych niepodległych jest mój stryj Leopold Gebel, więc bardzo jestem wzruszona. Podoba mi się, jest piękne, są obrazy, piękne prace. Tematyka niepodległościowa zawsze była obecna w moim w moim domu. To, co jest dla mnie również ciekawe w kontekście odzyskania niepodległości, to jest to, jak kobiety w dniu, w dniu codziennym również o to walczyły i myślę, że też zasługują na to docenienie. 
Myślę, że wystawa jest bardzo ciekawa ze względu na to, że jest pokazane bardzo dużo niepokazywanych wcześniej, a w każdym razie może bardzo rzadko obiektów. Cieszę się, że ta wystawa pokazuje polską sztukę, tak? a nie tylko polską walkę o niepodległość, bo, bo niektóre z obrazów i tak są wstrząsające, pokazujące te okropieństwa wojny. A, a nie ma takich tanich wzruszeń, prawda? Są, powiedziałabym, wzruszenia poważne i sztuka pokazuje poważne wzruszenia.